Chào các bạn, tiếp tục là hai trận cờ hay với sự xuất hiện của những quốc thủ tên tuổi. Lần thứ nhất là lần gặp giữa Triệu Hâm Hâm và Trịnh Duy Đồng. Hai địa chỉ về lối chơi có phần nào trái ngược, đang cạnh tranh gai gắt trên bảng xếp hạng. Đây là cuộc đối đầu giữa họ giải vô địch Trung Quốc năm 2014. Ở Trung cuộc, Triệu lãnh tiền, hữu phở vào trung lộ, Trịnh mã tám tấn bảy. Triệu đưa ngựa nhảy lên ngay, rồi Trịnh bình xe chủ động, Triệu cũng theo xe. Trịnh nhảy mã còn lại bình phun tròn. Bố cục được chiều đưa ra, bình ba đã tấn một. Thấy vậy Trình cũng tiến chốt của mình. Và tới đây chiều quyết liệt, tạo phó qua hạ phong tỏa ngay. Chuẩn bị rất là gì, bình đường bảy em mã ba. Hoặc là tiêu diệt sang chốt bên kia, đè vào quân mã còn lại. Lựa chọn của Trình như thường lệ, tượng bảy đã tấn năm. Và chiều ôm hâm, dùng một tiên cờ phát triển tả cảnh trước. Mã tám đã tấn bảy. Trình đưa ngựa nhảy lên. Nước cờ này ép buộc là về phía của chiều phải ra tay. Còn nếu như chẳng thì binh ba tiến một, lấy mã này truy đuổi, về phía của Triều sẽ bất lợi. Lúc này phò tám bảy ba chém chỗ trước, rời trình, dùng pháo kê vào ngay. Chuẩn bị sẽ là gì, dùng chút này ủi lên để gây khó khăn. Áp lực về phía chiến mã đường bảy rõ ràng không hề nhỏ. Nhưng Triều cứ bỏ mặc vậy, lấy xe này bằng đường tám như thường. Có lẽ rằng cũng vì lý do cơ bản. Và cũng như về phía của Triều đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như đối phương dâu chút này lên thì sao? Việc của Triều là xe tám tấn kỳ hà vây đuổi, đủ để gây khó khăn. Nước cờ dùng chốt này tiến một, thành thử là cuộc tiêu đổi. Mà trước sau, vẫn là thế công của Triều duy trì một cách tròn vẹn, tức là pháo đầu. Cho nên cũng là lý do, cho nước cờ thực chiến, trình C1 đã tấn một, khởi hoành, nhập cuộc. Chuẩn bị, sẽ là thủ đoạn dùng chốt này tiến một, rời lấy C1 hoành sườn giữ căn mã. Nếu như đối phương làm lại chưa vừa rồi, cho nên quyết định của Triều đã ra tay xe tám tấn thòng qua hà vội và tới đây tranh vẫn vậy dùng chốt này ổi lên đánh đuổi vậy thì về phía của triều sẽ làm cách nào bởi vì những lựa chọn này mà cuộc cờ sớm trở nên khốc liệt hơn cả triều bệnh xe vào mời đổi không đổi mà tranh dùng mã bốn tấn hai đủ để gây khó khăn bắt buộc là triều phải giải quyết với mã bảy mã bảy công vòi rút chạy vào giữa trung lộ mã nhập cung tướng khốn cùng bởi vậy mà tranh duy đồng mới chỉ có vài nước đưa chốt ba tấn một ngay không như vậy tạo ra một thế quân rất đẹp tứ tử đã quy biên vấn đề còn lại là xe đường một đã khai thông vào lộ thích hợp trong hình cờ này triệu âm âm xe hai tiến kỳ hạ ngay nhằm ngăn cản nước cờ ngược lại của đối thủ tức là phò tám tiến qua phong tỏa và thứ hai còn chuẩn bị rất kỹ càng cho những âm mưu về sau hoặc là dùng chốt này tiến lên cũng được hoặc là lấy xe tả sang những lỗ bên kia để gây khó khăn hoặc là pháo hoặc là mã cũng chưa biết chừng tới đây trình duy đồng lấy c một bệnh vào đường ba như là muốn nước cờ chủ đích để ngăn chặn chỉ ôm hôm cũng thay đổi về chiến thuật không phải điều xe này đi đâu cả quyết định đưa mã phóng lên cửa hà và trình duy đồng cũng lập tức biến chiêu theo lấy c ba bệnh sáu trước chiều tới đây nếu như dùng mã năm tiến ba để liên hoàn thế công của đối thủ vào tà cánh của mình thêm phần mạnh bạo khi trình lúc đó chỉ cần vác pháo này chém tàn tưởng mà thôi cho nên cũng là lý do Triều đã rời xe còn lại về, vừa có thể kịp thời giữ căn máu của mình, nhân tiền truy bắt ngựa của đối phương. Và Trình đưa quân để rút chạy, lại thoái về đuổi bắt tiếp. Triều lại dâng xe lên đánh đuổi. Giờ thấy đây Trình dừng mã 3 tuần 2, lặp lại như hình cờ cũ vậy. Nhi vì cứ tiếp diễn lùi tới một hồi, và quyết định của Triều để thay đổi. Dừng mã 4 tuần 5 chém chốt ngay. Hỏng là câu chuyện tránh đi một biến cờ hòa nhạt nhẽo cũng như tổ chức gấp rút ra một hình đồ tiến công mã bảy tiến năm thì pháo này sẽ được huy động một thế công không cần phải bàn cãi cho nên cũng là lý do tới đây trình để ngăn cản xe sáu dâng hai nước ngay tạo ra cảnh chia cắt và giam cầm rất ngoạn mục một xe nhưng làm cho cả tam tử pháo mã và xe của triều không biết phải đi quân nào quyết định tới đây triều dùng xe rời về như hình cờ trước rời trình dùng mã hai vẫn rút chạy đúng lộ ban đầu nhân tiện đuổi bắt tiếp tục thì xe sáu đã tấn một ngay nếu như tới đây xe này mà diệt vào pháo thì sao đương nhiên mã năm cũng chỉ cần tiến bảy đòi lại pháo ba và thế đứng của triều sẽ trở nên đẹp hơn cả còn nếu như mã bảy tiến năm thì pháo này cũng chỉ cần quật vào trung lộ vẫn là thế công không thể nào chối cãi đi đâu được cho nên cũng là lý do mà ngay hình cờ này trịnh duy đồng vác pháo đường ba để rút chạy tạt lộ hai ngay giờ chiều đưa binh ba tấn một qua hà mặc dù quân lực vẫn quân bệnh nhau từng quân chốt một 
nhưng có vẻ như nhìn xóa qua một chút thì quân đỏ của triều tỏ ra khá dài đặc đáng kể nhất là hai xe một pháo một mã và kể cả binh này qua hạ đã yểm trở tạo ra một hàng rào lưới lửa làm cho cục diện của trình duy đồng đặc biệt về phía tà cánh này gần như không lối thoát cho hình cờ trình duy đồng mã ba tấn hai đánh đuổi triều lại rời xe về đuổi bất tiếp trình cứ vậy mà đưa ngựa thúc lên hỏng là gì gây ra chút khó khăn nhưng triều chỉ cần lệch phó sang đủ để giam cầm và không phải chỉ mỗi vậy tới đây dùng xe có thể đe lấy gì nhưng việc này cũng đính kèm thêm một cái giá phải trả là trình chỉ cần c sáu bảy năm tiêu diệt mã thì sao chấp nhận đi như vậy có lẽ rằng về phía của trình cũng không còn phương án khác còn nếu như bổ sĩ lên phòng thủ một cách bị động thì quân ngựa này vẫn có thể thoái lui như thường và đường hướng để tấn công cũng như phòng thủ của trình duy động sẽ ngày càng trở nên vất vả khi đánh càng lâu thì quân giam cầm của triều cứ ngày càng vững mạnh còn về phía của trình thì sao quân lực còn lại cũng chia thành hai đội pháo chốt và mã thì cánh bên kia nhưng gần như không thể nào kịp để nhận được sự hỗ trợ của tất cả những chủ lực còn lại bởi vậy mà khó đi một chút hình cờ này đã là hệ lụy rõ ràng cho nên chấp nhận là đắp một quân nhưng đối phương có thể dùng xe này chém đi sĩ cuộc cờ sẽ thêm một phần sức bật tính toán của trình là vậy nhưng hãy cùng xem hẳn nhiên tới đây trình đầu tiên đưa tướng thượng lầu hai triệu mâm dùng xe hai thoái một rồi trình tới đây gấp gáp đưa mã bốn của mình rời về ngay quân ngựa của mình hẳn nhiên là mạnh bạo hơn so với mã trong cung của đối thủ nhân tiện sẽ là gì nữa quân chốt này cũng sẽ được lợi dụng trong nước cờ tiếp theo bởi vậy triệu mâm đã lấy pháo để vác chạy đóng chặt vào trung lộ đuổi bắt xe của trình duy đồng xe năm của trình tạt đường ba còn nếu như những lộ khác cũng chẳng phải là có quá nhiều lựa chọn thế đây chiều lấy xe hai bình đường tám ngay nhân tiền đuổi vào pháo hai mở đường cho sông xe sẽ gọi hồn bởi vậy tìm cách để ngăn cản trình duy đồng lấy xe này lẩy sang cánh bên kia mã có thể tạo căn một cách tạm thời và chiếm hâm dùng mã năm tiến ba để thoát vội trình vẫn vậy hâm hở dùng xe cắm lên một mạch để đe dọa nước cờ hoàn toàn có thể đảo sang cánh bên kia gây ra những sự quầy rối nhất định cho nên chiều si sáu tấn năm đổ đến ngăn cản biết không làm được gì trình tới đây lại lắc chốt vào ngay giờ chiều dùng xe quay về vài nước để đe dọa hoàn toàn có thể ra tay được tức là mượn thế vào việc pháo trung lộ cho nên trình duy đồng pháo tám dâng lên để hồng đổi nếu như xe này diệt mã thì pháo này chỉ cần cảm tự vào kích đổi giờ lấy tưởng này bắt lại xe như thường cho nên cũng là lý do triệu sẽ phải tìm cách khác tới đây một phương án xử lý rất tài tình của lục mạch thần kiếm chính là nước cờ dùng pháo ba kê vào trung lộ tài tình nếu như mã bảy tiến năm thì pháo này cũng chỉ cần cuột lên vừa chiếu trả đỡ kiểu gì thì quân tướng này cũng phải xuất lộ bên kia cả và tới lúc này thì mọi chuyện đã trở nên quá đơn giản chỉ ôm hâm cũng vác pháo để di chuyển nhưng không phải tiêu đổi mà lập tức bệnh sang đường bốn ngay chia cắt làm cho con xe của trình qua được nhưng không về được tiếp tục sẽ là gì một trong hai xe bệnh sang trở thành xe cổ nhưng câu chuyện dùng pháo này quật vào thì cũng toi xe tám bệnh bốn không thể nào đỡ nổi cho nên cuối cùng trình duy động đành phải nhịn đau lấy xe này để cảm tử còn giữ nguyên vậy thì hoặc là phó năm có thể bẩn sang nữa đằng nào thì cũng ra đi cả quyết định trong hình cờ này về phía của triều c năm đã tiêu diệt giờ trình có thể dùng mẫu bảy tiến năm khử luôn cả phó trung lộ vậy là xem như một xe của trình có thể đổi tới hai pháo của triều âm hâm và đã làm được một chuyện khi mà thế công của triều gần như đã bị gãy đổ đành phải xây lắp lại từ đầu nhưng đây là một thế quân không hề đơn giản khi mà trình duy động đã phải đưa tướng lơ lửng ra ngoài cổng thành sĩ tưởng gần như đều đã vô hiệu hóa cả quyết định của triều là gì mã ba phóng lên ngay chuẩn bị sẽ là đòn cờ tiêu đổi nhưng hay gọi là đánh đuổi thì cũng được tại vì mã năm mà tiền sáu thì sao không phải là xe này tiêu diệt sang mà chỉ cần thay đổi thứ tử một chút là xe sáu dâng ba nước cho dù sĩ sáu bổ lên hoặc là tướng này leo lẩu cũng đều thua cả xe chỉ cần diệt mã mà thôi cho nên đó cũng là lý do sau nước cờ phóng ngựa lên của đối thủ về phía của trình phải đưa mã năm rút chảy thoái về đường ba đổi bắt lại xe của triều triều lúc này dùng xe cầm chiếu để lời tiên sĩ sáu bổ lên rồi tức khắc dùng mã này để thoái về diệt chốt 
nước cờ quả ư là ngoạn mục nhưng tiền vẫn là đòn cờ phục sát như vậy xe tám bệnh vào chân sườn cho nên tới đây cũng chẳng còn quá nhiều lựa chọn trình duy đồng mã ba tấn năm để ngăn cản chiều cứ vậy mà xích mã ra tay không ngần ngại mã năm tiến ba thì cũng thua bởi đòn cờ vỗ chiếu này cho nên tới đây về phía của trình tưởng năm tấn ba là nước cờ bắt buộc và chiều vẫn rời xe về đánh đuổi trong giáo giết mã này mà chạy thì đi đâu cũng đều thua khi mà chiến pháo đường hai sớm tác thử cho nên tới đây trình duy đồng dùng pháo hai bệnh sang đường bảy nhòm tưởng còn có chút vốt vát nhưng không phải vì vậy mà tỏ ra quan ngại mặc dù nước cờ dùng pháo này chém tưởng tạo ra một thế công cực hiểm đội hình giáp xe pháo có thể nào xây lắp kịp khi mà chiến xe phía trên sẵn sàng để yểm trở chỉ cần phò tám ra vị trí thích hợp mà thôi chiều vẫn vậy xe sáu bảy năm dũng cảm tiêu diệt vào mã trình trả lời dùng pháo này chém tưởng ngay rất khó để có thể đoán định về kết quả của cuộc cờ này mọi thứ vẫn còn tiếp diễn rất giảm co trong hình cờ này nếu như là sĩ bốn tiến năm phò tám dâng lên hai nước rất cổ cho nên chiều buộc phải đưa tướng thường lầu và trình duy đồng đưa phò tám tả ra cánh biên tiếp tục sẽ là dùng xe tám này cắm lên trở thành sát chiêu cho nên cũng là lý do chiều phải giải về trước nhưng đầu tiên lấy xe này để vô chiếu sĩ bùng lên rồi mới đoàn đưa tướng quân xuất lộ bên kia tiếp tục sẽ là đòn cờ dùng xe này cắm lên một mạch vừa chiếu bắt luôn cả sĩ còn lại nhưng trình duy đồng biết rằng thế cờ này nếu như phòng thủ lâu dài thì cũng bại ngay tại đây đã liều một phen lấy công để bồi thủ ai nhanh hơn thì sẽ được trình dùng xe cầm chiếu một mạch ép buộc là sĩ này phải bỏ hoặc là sĩ bốn tấn năm hoặc là nước cờ thường chiến của triệu sĩ bốn quay về rồi tức khắc dùng pháo biên tấn một chờ đợi cho nước cờ rút bớt một trong hai xe có thể tùy nghi lựa chọn và chắc hẳn rằng nếu như một xe mà mất mạng thì cuộc cờ về phía của triệu chỉ có chống đỡ mà thôi cho nên tới đây cũng là lý do mà về phía của triệu vừa đánh vừa tạo ra một thế quân cực độc là xe tám dâng lên tướng quay về rồi lấy xe còn lại tiêu diệt tướng phải vào đoạn là gì dùng xe bốn tiến một ngay nước cờ thật sự là kinh động vừa chẳng những liên kết xe kịp thời làm cho đoàn cờ lấy xe tám rút bát thì không làm được gì đã đành mà tới đây xe tám chỉ cần bảy năm đóng thẳng vào giữa cung điện cũng là sát chiêu không thể nào đỡ nổi cho nên trịnh duy đồng muốn phòng thủ dùng xe tám rút chạy về đúng hai trường vừa chiếu tướng thượng lầu dùng xe này chém chốt ngay nhưng hoàn toàn vô nghĩa cả chỉ chỉ cần xe tám bệnh vào nhìn thấy sát mà không tài nào có thể đỡ nổi trình đành phải nhận thua khi đỡ kiểu gì cũng bị xe sáu tấn một sát cổ cả một trận cờ có thể nói vừa tấn công vừa phòng thủ vô cùng xuất sắc của lục mạch thần kiếm kỳ đàn trung hoa còn cũng ở giải đấu này vòng đấu tiếp tục triệu mâm sẽ giáp mặt triệu điển vũ ở trong cuộc triệu hâm cầm đỏ dâng binh bảy tấn một còn triệu vũ thì chốt để pháo ngay tới đây triệu mâm dùng pháo phải kê vào trung lộ điển vũ tưởng ba đã tấn năm hâm hâm đã xí sáu bổ lên cũng là một nước cờ giải quyết theo thông lệ ngăn cản áp lực của pháo đường ba manh muốn để hình thành thập bộ vô xa đã quá quen thuộc điển vũ binh bảy tấn một hâm hâm đưa ngựa phát triển điển vũ cũng vậy mã tám tấn bảy hâm hâm đã chủ động bệnh xe truy đuổi điển vũ lấy xe này bệnh tám ngay hâm hâm xe hai tiến lên cửa hà ngăn cản đối phương tiến pháo phong tỏa ngược và cũng như chuẩn bị cho mưu đồ khác điển vũ đưa pháo tám tách ra cánh biên kích đổi hâm hâm đã sớm chấp nhận biến đánh này để làm gì vậy điển vũ mã bảy quay về rồi đổi lại mất đi một tiên cờ nhưng có thể vác pháo chém được chốt chiếu ngay C4 bổ lên, rồi tức khắc, bệnh nằm tấn một, lao qua hà để yểm trợ. Thấy về điển vũ, mã ai phát triển trước, đánh đuổi. Pháo này đã lạy ra một nước, rồi tức khắc, mã bốn lại tấn hai. Chuẩn bị cho những nước cờ phát triển rất thần tốc của mình. Xe đường một cũng sẵn sàng để huy động. Biết vậy mà chiều âm âm cứ bỏ mặc, tưởng bảy đã tấn năm. Điển vũ tới đây, bệnh pháo kê vào, dùng mã có thể đánh đuổi, rồi ra quân trước hâm hâm đưa pháo sáu rút chạy đảo sân cánh bên kia một mảnh điển vũ dùng binh ba tấn một ngay chuẩn bị sẽ là dùng chốt này kích đổi rồi đưa mã đường hai nhập cuộc nhân tiền đe ra những nước cửa hay hoặc là ngoạ tào hoặc là bất thẳng vào binh trung lộ nhưng tới đây hâm hâm cứ bỏ mặc tất cả mã ba tiến năm 
để cho đối phương là người chủ động rồi mỗi năm của mình cũng có thể tiến bày mà phát triển cho nên cũng là lý do điển vũ lấy c một bẩn xương đường ba không vội vàng mà ra tay trước hầm hầm thì quyết liệt dùng chốt ba tiến thêm một nước cờ phát triển cánh quân còn lại đã qua tới tầng 15 hiệp nhưng tới đây quân xe còn lại của chị ấm hâm vẫn còn án binh bất động thậm chí là mã tám còn chưa hề có cơ hội để triển khai nhưng có phải là vì vậy mà điền vũ sẽ dễ dàng để quản lý được cuộc cờ trong những cái này tới lượt của anh đã dùng xe ba dâng lên đánh đuổi pháo của hâm hâm đã rời một mảnh tạo căn vững chãi với pháo còn lại giờ điền vũ bênh ba tấn một qua hà và mã năm của chị ấm hâm tiến đường bảy chém chốt ngay giờ điền vũ bênh bảy tấn một hâm hâm quốc đánh bỏ mặc dùng mã tám tấn bảy để phát triển chuẩn bị cho một nước cờ kịch đầu sau nước cờ bỏ chốt này là mã bảy tiền tám ngay vừa nhân tiền tạo do ngòi để phò tám vây bắt vào mã của đối phương vừa thứ hai là dừng mã có thể trực tiếp bắt vỏ xe điện vũ sẽ khó đi cho nên cũng là lý do lúc này điện vũ mã hai tấn một để kích đổi không đổi mà nhảy mã lên đổi bớt xe trước xe của đối phương chiếm vào trung lộ rồi thừa cơ binh này tấn qua được hả thành giữa điện vũ đã mất đi hẳn một tiên lấy xe năm bệnh đường sáu ngay tới đây hâm hâm dừng mã bảy tấn tám để tránh đổi quân ngựa của mình rất mạnh không dài gì mà đổi đi một chiến mã gần như đã rơi vào thế cùng này cả quân ngựa có thể nhảy lên được nhưng đường quay về thì không kể cả đi về trục hai lẫn đường ba và trong hình cơ này nếu như nhảy tới cũng chỉ còn đúng một lỗ là mã một xe tấn hai còn nước ngựa của chiếu mâm thì ngược lại hoàn toàn có thể nhảy mã chiếu một nước trần địa đang còn rất chắc chắn của điển vô chẳng mấy chốc mà trở nên xáo trộn cho nên điển vô phò bốn bảy hai để ngăn cản hâm hâm lại điều xe vào chờ đợi quân ngựa này buộc phải rút chạy đúng lộ còn lại nếu như không chốt này ủi lên toi mảng mã một đã tấn hai hầm hầm đưa ngựa quay về tránh đổi giờ điển vũ bênh bảy cũng tấn một xem như còn cơ chút vớt vát hoàn toàn có thể bù đắp được việc khi mà mã của mình đang bị dâm cầm tới nơi hầm hầm chẳng buông tha lấy xe này tấn lên một mảnh để dâm cầm vĩnh viễn điển vũ điều chốt vào tới đây hầm hầm dùng mã quay về mời đổi pháo vây tử luôn cả mã còn lại ít nhất là gì mã này quay về chém thẳng tay lời luôn cả tưởng cho nên tới đây điển vũ mã hai lại thoái một nhưng hâm hâm chỉ cần dùng những kỹ thuật rất tinh tế của mình đổ để đánh tử một cách rất tài tình binh này tấn một mã một thoái ba là con đường mà điển vũ kia đã chuẩn bị nhưng pháo này chỉ cần dâng lên một mạch nhờ mã làm ngòi để tiếp tục đánh thẳng vào xe cuối cùng điền vũ không còn cách nào khác cả cứ tháo chảy mãi thì chân cờ sẽ hoàn toàn bị động mất đi sức bật cho nên điền vũ nhìn đau dùng mã này chém luôn cả binh để cho mâm dùng mã này tiêu diệt không ngần ngại giờ tiếp tục lại chồng xe vào hòng là gì cứ tưởng là gây khó khăn vào mã của hâm hâm lúc này anh quốc đỉnh điều xe vào giữ căn trước điền vũ trả lời bình phở kê sang có lẽ rằng đây cũng là một thủ đoạn mà Điển Vũ đã chuẩn bị lấy lại quân cho người cơ này chỉ ôm mâm đã dùng pháo rời về hai nước ngay tranh thủ thời cơ trong khi đối phương sẽ cần phải tốn một tiên cờ để lấy lại quân của mình thì chỉ ôm mâm đã rời pháo đến vị trí thích hợp chuẩn bị sẽ là pháo tám bảy năm tạo ra thế công bất ngờ cho nên trước sau thì cũng có thể dùng pháo này tiêu diệt ma nhưng ra tay ngay tại đây thì không hề được lợi cốt đỉnh của Điển Vũ cho sáu bảy năm đánh đuổi ngựa hoặc là xe tiêu diệt thì chắc chắn chỉ ôm hâm sẽ phải trả lại quân mà không được thế gì cả cốt đỉnh trong cơ này chỉ ôm hâm đưa xe để rút chạy giờ điền vũ không phải là dùng pháo này tiêu diệt lên mà cốt đỉnh là xe bốn bảy năm tạo ra một đòn khi một pháo đang còn bắt xe là thứ nhất bởi vậy quân ngựa giữa trung lộ chỉ ôm hâm sẽ phải bỏ lại và kể cả âm mơ pháo tám đưa vào xem như cũng đã phá sản tới đây chỉ ôm hâm buộc phải lấy xe của mình rút chạy rồi sau khi điển vũ lấy xe tấn một diệt mã thứ nhất bắt luôn cả mã thứ hai chỉ ôm hâm sẽ làm cách nào ngoạn mục nhất chính là ở khúc này đòn cờ tương kế tử kế của lục mạch thần kiếm rất tài tình cứ để nguyên vậy phào tám tấn một mạch ngay chuẩn bị sẽ là mã sáu nhảy lên để đe dọa kết hợp với xe còn lại phào khống trở nên quá uy lực cho nên triều điển vũ tới đây muốn tránh đi một cái kết thảm chỉ có thể lấy xe năm bừng bốn mà thôi về phía của chỉ ôm hâm mặc dù chỉ còn xe pháo nhưng đòn đánh thì cực hiểm dùng xe bảy chiếu ngay 
pháo này quay về bọc lót lại rút về một mảnh thanh thở chiến xe ngay cửa hà điển vũ đã toi mảng lựa chọn tốt nhất cho hình cờ này là tưởng năm thoái về đường ba chấp nhận đối phương lấy xe này tiêu diệt giờ điển vũ cũng làm được một việc phở bốn bảy hai xem như là một xe của điển vũ đã đổi được pháo mã của chiếu hông nhưng cuộc chiến này tiếp diễn tiếp theo thì không hề có lời tại vì chiếu hông còn có một đòn đánh rất hay c sáu bảy tám đánh đuổi quân pháo đường hai rút chạy còn đúng một cửa tả ra cánh biên dâng xe này lên truy kích ngay đơn xe rất văn tử chúng ta sẽ được mãn nhãn ngay tất nhiên là pháo phải chạy nhưng quân tử còn lại thì không sĩ này quay về giờ thứ khắc chiếu hông đã rời xe về nhòm chốt bắt luôn cả bầy là điều quá dễ dàng điền vũ không cần giữ quân nào cả mà thực ra cũng chẳng có cách nào dùng pháo này để chém chốt khử trừ hậu hỏa rồi hâm hâm dùng xe này chém chốt biên truy kích pháo tháo chảy lại vô chiếu tới đây sĩ sáu tấn năm lại thịt luôn cả chốt bắt pháo pháo này chạy về giờ đoàn dùng pháo hai dâng lên một mảnh điện vũ lấy pháo hai thoái về ngay tựa chừng như đã phát hiện ra chiêu hiểm còn nếu như pháo ở nguyên trên đường này thì pháo hai cũng chỉ cần bảnh sang không hề có cách nào đến ngăn cản còn tới đây hâm hâm lấy pháo hai bênh bảy điện vũ kê pháo vào để giải sát rồi lại trở mình pháo bảy vỗ vào trung lộ tượng bảy tấn năm tức khắc là gì pháo năm bình đường tám ngay đe dọa dùng xe chém tàn tường tường này thoái về đường ba tốt như vậy giờ chỉ cần xe năm bình bảy đe dọa pháo này tả ra đường hai ngăn cản sau khi gãy tường thì pháo tám cũng không thể nào tác hợp tiến công được nhưng cái tài nhất của chiếm hâm không phải là ra tay dùng xe chém tưởng ngay mà ngay tại đây dùng xe bảy để cắm lên truy đuổi pháo chạy rời xe về đuổi bắt tiếp pháo lại thoái một mạch giờ tiếp tục sẽ là gì pháo tám bảy bảy cũng là đánh tưởng như nước cờ này mới hiểm làm sao đỡ kiểu gì thì hàng tiến phòng thủ của chia điền vũ cũng tan tành sau lựa chọn tiếp tục cho nên cũng là lý do lực bớt tổng tâm điền vũ buông cờ để nhận thua những trận cờ vô cùng xuất sắc của lục mạch thần kiếm kỳ đàn trung hoa xin chào và hẹn gặp lại các bạn